Люби мои друзья, Тарьера Капеназе, и мои тоже. Человека, которого земля до сих пор не носила. Для которого очень много важно. Религия в новые и старые времена. И дружество. Ведь среди тех, которые помогают, охраняют и бережат от тех, которые пытаются его убить за то, что Бог ему дал ум. За то, что он может там всем. Но многим людям это не по дороге как-то. Да, я видел на своих глазах. Я подтверждаю. So, I've seen others as so are, and plenty of people start to deal with Tarek Kapanad's devices. I start to play with the stuff, and then I went to the point when I decided to expand my lab. I didn't have a lab at all. As you see, everything was empty, and then I get to the point where I've got a lot. It wasn't easy for me, but I managed somehow, just because of one man, Tariel Kapenaz. This part is dedicated elements of the device that I have seen when I was in Tbilisi. This kind of winding was most likely used for the thin part of the corner. Left hand side drawing is the most common one. The right hand side drawing looks like this. This is a thin part of the core. Let's analyze how it works. The drawing you see on the right hand side battery, the inverter, the voltage step up, a Tesla coil, a capacitor, a spark gap, and the isolation transfer. Tesla coil gives you the high voltage, goes to the capacitor, creates the spark on the primer of the isolation transformer, you get an impulse. Inductive reactants create the energy in the sequence of the transformer and deliver it to the lab. So let's see how the device from Tbilisi works. This is uh, the device of Tariel Kapanaz. There are two light bulbs. Is it 100 watts? 100. 100. 100 watts each. 100 watts each. Here is a katushka. And this is a split. This part is high voltage spark creating device for the hard water heater, gas operator. Uh, we start it. Once activated, the device does not use any external power supply. Load on the device two 100 no, watts no, light bulbs. I've seen it working for a period of 30 minutes. On the side of the white box, you see three wires. It would be red, orange, and white. That's why I say I used to start up the system. At first, red is connected to white for approximately half of a second, then it's connected back to the orange, and then to these wires, the battery charge is being connected to start up the device for a period of one second. After one second, the battery charger is being disconnected and the device works by itself. The man that you see assembled the device and uh, he lift up the device to prove that this device is not connected to any wire. The wire that you see in here is the ground wire. So how the device works? Let's concentrate on the high voltage block. When I was following the wires, I thought this is the connection that is happening over there, but then I find out I was wrong. Это было неправильно. Смотришь на провода, думаешь, что это есть так, но это не то. In this drawing, I was wrong as well. But when you follow this drawing, you see 
on the video that it looks like this is the connection. Когда вы смотрите на эту картину с левой стороны внизу, это выглядит, это выглядит, как будто это именно было тут. Но смысла никакого не имеет. This is the schematic of this commercially available white high voltage parts. On the upper right hand side, you see rectangular red color box. There are two separate windings, 180 degrees out of phase, high voltage output. С правой стороны наверху, красный квадратик, два выхода высоковольтные, с двух отдельных катушек трансформатора, 180 градусов в фазе. On the top of it, you see the input to the flame sensor. Зверху квадратика вы видите flame sensor, это есть датчик пламени. So if you have 180 degrees out of phase, then if one of the high voltage outputs has the voltage on it, the other does not have any. And reverse. Также если у нас есть две катушки, 180 градусов в фазе, обозначает, что в один определенный момент, если на одном конце есть максимум напряжения, а на другом ничего нету, и наоборот. Look at the lower part of this page. Смотрите только вниз картины. A reverse quarter of a sine wave will build up the voltage on the left hand side high voltage coil from the transformer. But the right hand side coil of the transformer doesn't have any voltage at all. So when you look at the lower quarter of the sine wave, you see that now the other coil that gets the voltage and the first one does not have any. Если вы смотрите на синусоиду внизу, вы видите, что в одну четвертую сигнала у нас появляется напряжение на одном конце трансформатора, который имеет две катушки высоковольтных. А внизу следующая четвертая часть сигнала, которая дает нам сигнал на другой выход. В тот же самый момент на одном только из них есть напряжение. And this is how our transformer, the high voltage, looks like. Это есть как трансформатор выглядит. Look only at the transformer on the right hand side up. Starting from the middle of the transformer, three sections up and three sections of the winding down. This is our 180 degrees out of phase. Вот это, что видите, это три секции вверх и три секции вниз. Это должно быть 180 градусов out of phase. We're not looking in a high voltage block for any resonance. What we're looking is for a standing wave. Нам никакой резонанс здесь не нужен. Нам нужна стоящая волна. Moscow, Russian group Zaryat. Московская группа Zaryat. Это питание, наверное, отдельно выведено. Микросхема здесь стоит. The problem with this part is that this is how it looks like when you try to take a drawing out of the pictures. But technically, it doesn't make any sense at all. So we've changed that and we delivered a high voltage to left hand side and high voltage to right hand side of the coil. It doesn't matter if we connect the center conductor for the left hand side and the bright from right hand side or the bright from both of the side doesn't matter. It will still work. Если мы подключим высокое напряжение с левой стороны, с правой стороны, независимо, или мы подключим центральному проводу, а с другой стороны подключим к экрану, или с обе стороны подключим к экрану, не имеет значения, будет работать. The flame sensor wire we place at the highest concentration of the standing wave and at this point it was third winding from the right. Третий провод датчика пламени. 
был поставлен на третий биток с правой стороны катушки, там, где самая большая концентрация стоящей волны. Это из, как по-моему, это должно выглядеть. This is how the right schematic supposed to look like. So now, how it works. We have a burst of, let's say, 10 impulses of the high voltage. And then we have uh, 10 impulses of electromagnetic uh, wave in the coil. Then the sensor is sensing uh, that electromagnetic field. When the electromagnetic field is no longer, then the signal is being sent to the TTL to send another burst. Это как это должно работать. Когда, допустим, 10 импульсов было выдано высоковолтных на катушку, там появляется 10 импульсов электромагнитных. И сенсор, когда он не чувствует после этого больше электромагнитных поля, он посылает сигнал, что пошла вторая серия импульсов. If now we place inside the high voltage coil our bifilar coil, then no matter what is going on in the bifilar coil, the back EMF is not really very much affecting that high voltage generating circuitry. Если мы сейчас в эту высоковольтную катушку вставим нашу бифилярную, то независимо от этого, как эта катушка будет влиять на нашу высоковольтную катушку, все равно высоковольтная катушка будет заработать и импульсы будут непрерывно поступать. Да, я согласен. Нету резонанса. Нету согласования импеданции. Длина высоковольтной катушки может быть любая. Хотя я так до конца не уверен. Yes, I agree. There is no resonance and there is no impedance match. The length of the high voltage coil is not important. Although, I'm not so sure. But because I said I'm partially wrong, that's how I think the connection should be made. And look at the schematic. I don't know it is how it should be I call that system a stupid high voltage generating system. It is independent from back EMF to a certain degree. And as a matter of fact, it is not stupid at all. It is ingenious. Schematic delivered by Russian Moscow Group Zaryat. Cep Vysokovoltny. I called it a высоковольтной генерационной системы. На самом деле, она не глупая, она гениальная. This schematic is delivered by Xenomorph Labs from overunit.com And who should I say thank you for all this help? Кому я, кому я должен сказать спасибо за это все? Это из этих людей. Those are the names of this. Московская группа Заряд. Московская группа Заряд. Московская группа Заряд. Почему я сказал это три раза? Я должен повторить это 30 раз. Overunity.com. All of the people dedicated and helping me out. People from Latvia, Latvia, Estonia. People from Latvia, Latvia, Estonia. Ukraine, Georgia. Спасибо для морту. Тофилус. Energy of Latvia. Vladimir Utkin. People from Czech. From Croatia, Romania, Armenia, Germany, Finland, Holland, Switzerland, England, United States of America. Thank you all.